，别出去！楼道里有杀人狂！武林一业主突然在群里发了条消息，群里一下炸了锅。而我也确实听到楼道内传来一阵嘈杂的声音。不是你大晚上的，这么吓人好吗？撤回吧！业主群里不要说这种话，其他人纷纷在群里数落着501的业主。而501业主在发完那条有杀人狂的消息后，再没有多说一句。在这期间，楼道里的动静也消停了下来，众人再次抱怨了几句，完全没当回事儿。本以为事情就这样结束了，我又躺下准备继续睡觉，可没一会儿，外头再次响起很激烈的声音，动静很大，还伴随着一阵尖叫。这正是从我楼上传来的，我有些不爽的打字，怎么又吵起来了？楼上403干嘛呢？ 403是对夫妻，平时就吵得厉害。我正好住在他们家楼下，找了他们几次，甚至报过警，他们才消停一点。可没想到现在又开始了，能不能消停点？大半夜的要死人啊！ 404我见过一次，五大三粗，常年就是黑背心，戴个大金链子，经常在群里开黄腔，人品差，素质还低。他似乎也被吵得受不了，一时脾气上来。妈的，没完了是吧？你给我等着，我住你隔壁，我这就过去。对。大哥，你去教训一下他，大晚上的吵什么呢？但402却赶紧劝说，千万别冲动，他可能没看手机，你好好跟他沟通一下，抽他两嘴巴子，他就长记性了。404说完这话，快被大家忘记的501再次开口了：“别出去，别出去，楼道里有杀人狂，他会杀了你的。” 501在群里疯狂的挨404业主，我们这儿是回迁房，一共也没住几户人家，但隔音巨差，楼道里有点什么动静，隔着楼层都能听得一清二楚。在501再一次发出警告后，群里有不少人都出来埋怨他，你能不能适可而止？一直说好玩吗？群主把他踢出去吧。隔了一会儿， 5 0 1发了个表情，不信算了。说真的，我莫名觉得501不像是开玩笑，他平时是个少言寡语的人，我见过他几次，四十来岁，总是戴着一副眼镜，看着很正经一人，这样的人应该不会无缘无故的开这种耸人的玩笑吧？可要说他是认真的，我又觉得有点匪夷所思，杀人狂，太荒谬了吧？跟我一样感觉不对劲的，还有302的小杨姐。哎，四零四大哥，要不你先别出去了，听听五零一怎么说。四零四没有说话。大哥，你还在吗？我感觉不太对，在群里拍了拍四零四，还是没有回应。手机嗡的响了一声，低头一看，是小杨姐私聊了我。小爱，我觉着不对，你刚听到了吧？之前我跟小杨姐一起薅过团购的羊毛，互相比较熟络，平时没事也会聊两句。听到什么？楼上的声音吗？对，刚四零四出去了，很用力的摔上了门，可怎么没后续了？他的话一下子提醒了我，的确，我刚刚明明听到楼上砰的一声，应该是404摔门而出，很快就归于平静了，再没有任何的声音传来。小杨姐继续发来消息， 4 0 4那个大哥就住403隔壁，他要找403麻烦，几步就走到门口了，可他连403的门都没敲，就没动静了。我皱了皱眉，我们这儿隔音这么差。要是404敲门的话，我肯定能听到，是不是403的门本来就开着，所以404没敲门，那也应该有说话的声音吧。我们这栋楼上咳嗽一声，我都能听得一清二楚。四零四去找四零三理论，怎么会没有声音？在我印象里，四零四是个盲流，而且从群里的消息来看，他忍四零三也不是一天两天了。可我不愿过多往坏处想，试图找个理由，是不是他觉得不太合适，也不想发生争执。冷静了一下，又回去了。也有可能是看到了五零一说外面有什么杀人狂，所以打消念头了。就算这样，那四零四半路者回去也得有开门的声音吧？小杨姐的话让我再次拧起眉头。是啊。应该有开门声音的，不然怎么进屋？不能真有杀人狂吧？ 4 0 4刚出门就被杀了，我一时不知该怎么回他。小杨姐突然激动起来，或者403就是杀人狂。4 0 4刚走到403门口就被他一刀捅死了，也有可能是杀人狂先杀了 403， 藏在他的家里。4 0 4正好找上门，没这么恐怖吧？要不先报警？要不我让我老公出去看看？我俩几乎同时发出一条消息，刚要劝小杨姐不要冲动，可没想到后面发生的事情让我一下子心凉到了冰点。别出去，楼道里有杀人狂，他会杀了你的。5 0 1在群里疯狂，哎， 4 0 4业主。紧接着楼上砰的一声，应该是404摔门而出了。但已经过了好一会儿了，依然没有听到任何动静。群里有不少人都在问他什么情况。4 0 4你还在吗？说句话呀，别吓我，不是真有杀人狂吧？ 4 0 2你能不能过去看看？你怎么不去？你离403近啊，去看看怎么了？那么多离得近的， 4 0 1还离得近呢，你怎么不让他去？再说了，楼上楼下有多远？你上来看看也行吗？我真无语，你一个大男人不出去看，让我一个小姑娘去，眼看要吵起来。3 0 1突然站了出来，别纠结这个了，你们谁有404电话，给他打一个。群里沉默了半晌，我有，我打一个吧。所有人都静静的等着503打电话，可下一刻。一阵悠扬干涩的电话铃声，竟在我这一层响起，而且就在我的门外。
，我怎么听到楼道外面有手机响呢？你们听到了吗？三零二三零三，我紧张的看着门口的方向，好像是从三零三你那个方向传来的。这个时候，三零一突然在群里单独艾特了我，我看到了，四零四就在你门口，我从猫眼里看到他就站在你的门口，你千万别出去。我立刻从椅子上弹起，悄悄打开了卧室门，望向了漆黑的大门口。外面的手机铃声很快停了。5 0 3也在群里发了条消息， 4 0 4没接电话，怎么回事啊？三楼楼道里有人站着，到底是谁呀、啊？我一个人在家，我真的怕。为什么没人报警？我报了，警察让我们待在家里，他们马上派人过来。大概40分钟，少言寡语的501冷不丁冲着202来了一句 ：“at 二零二，快了，快轮到你了。”你别吓我，轮到我什么？ 5 0 1又不说话了。5 0 1你是不是知道什么？你说啊。5 0 1仍旧沉默。我吓了一个机灵，有人在外面摁我的门铃。小杨姐消息再次发来，是不是杀人犯在摁你的门铃？别出去，千万别出去，他一定是杀了 403， 现在又要杀你。我没时间细想，因为门铃声越来越急促，甚至伴随着用力的敲门声，群里已经慌成了一片。砰砰砰的砸门声，楼上楼下都能听得一清二楚。三零一在群里一直问，门外的是四零四吗？四零四，你说话，到底是谁在三楼？说呀、啊，谁在外面？小杨姐在群里警告大家，别出去，都别出去。五零一说的没错，外面可能真的有杀人狂。我跑回房间，拿了把水果刀，小心的走向了大门口。敲门声这时也停了，我硬着头皮从猫眼往外看去，什么也看不到。只有一片黑色，根本没有人。我拿起手机，给301的私发了一条消息：外面怎么没人？不可能，你没看到吗？他就站在你门口，他在看你，他在看着你。我一下子心凉到了冰点。我知道为什么从猫眼看出去是漆黑一片了，因为此刻有人正贴在门上，瞪大眼睛死死地盯着我。我看到的是他的眼睛。猫眼是单向的，可我总觉得他能看到我。意识到这点，我立马找了张纸，把猫眼给呼了起来。一想到他在门外，我的心里涌起极度的不安。群里的消息一蹦一蹦的，你们说话呀？你们怎么不说话？我怕外面发生什么事情了。五零一，你到底看到什么了？你说出来！大家都是邻居，你别害我们。哎，四零四，你还在不在？说句话呀你！你大家都等着呢。就在所有人都焦急万分的时候，四零四终于说话了。不好意思，刚才四零三喝多了，所以有点吵。我跟他沟通了一下，他睡下了，没什么杀人狂。外面很安全，让大家担心了。抱歉，现在才看到消息，实在不好意思。大家睡吧，晚安。他说完，我紧绷的神经稍稍松了一些。没事就好。许是因为这出闹剧，实在是有点吓人。群里好多人都没有在搭腔，连一直说有杀人狂的501都没人再指责了。我望着被报纸糊起来的猫眼， 4 0 3喝多了， 4 0 4也没事。那301呢？他为什么要说有杀人狂？我门口站着的又是谁？难道是301恶作剧？我打开对话框，有些生气的给301发消息：“下次别玩这种恶作剧了，我差点让你吓死，一点都不好笑。” 301很快回复：“我没有恶作剧，你相信我。”与此同时，一条小杨姐的消息也发了过来：“小爱，我感觉404的可能已经死了。”拿他手机发消息的人不是 404， 是那个杀人狂。我感觉404的可能已经死了。拿他手机发消息的是那个杀人狂。看到小杨姐发来的消息，我顿时汗毛都立了起来。你怎么看出来的？四零四那男的从来都是个火爆脾气，满口都是脏话连篇。你什么时候见他说过不好意思这种客气的话？可三零一也私聊我了，他说在我门口看到的就是四零四。而后我费力的捋着中间的逻辑，门口的人到底是谁？这唯一的目击者可能也就只有对门的三零一了。我反手拉了个三人群聊，率先哎三零一，我门口站着的人，你确定看清楚了？小杨姐也应和了一句，真的是四零四吗？我看错了，那不是 404， 只是体型有些像。他现在还在你门口，真的。看着手机里的消息，我鬼使神差的打开了疯猫眼的纸，顺着猫眼再度朝外看去，一个跟404身形差不多的男人，直挺挺的站在我的门口。他戴着一顶黑色的帽子，嘴角弯成了一个诡异的弧度，他的眼睛几乎没有焦点，但我却能清晰的感觉到他正在看着我。小杨姐在群里又发了消息过来，怎么样了？你们都怎么样了？都没事吧？我正准备回复， 3 0 1的消息也发了出来。他走了，他走了。你看清他的脸了吗？不太清楚，但好像有点熟悉。我感觉也是。我再次看向了门眼，确实，外面已经没有了男人的身影。我让我老公拿着菜刀出去看一下。话音刚落，我就听到门口传来一阵开门的声音。小杨姐家已经打开门了，不是吧？虽然她老公看着也比较壮，但外面如果真的是杀人不眨眼的恶魔呢？他们怎么胆子这么大？
。没等我细想，门外突然传来一阵闷哼声，伴随着一阵重物落地。三零一消息随即发了过来：“怎么了？出什么事了？小杨姐，你们还好吗？”我也紧张不已，透过猫眼看去，却什么都看不到。过了好久，小杨姐才回消息：“外面安全了，你们过来一下，过来一下。”为什么？我握着手机，心里突然的咯噔一下，再次顺着猫眼向外看去，走廊外依旧空空荡荡的，可我瞄到一道细细的光线透亮在地上，是从小杨姐的门里透出来的光，看来她家的门是开着的。可除了这道光线，还有血字，走廊上印出了一丝血字。我赶忙想在群里发消息，可已经来不及了。门外又是一道开门声，似乎是301把门打开了，外面又是一阵寂静。你们都还好吗？没事啊，你出来吧。我们一起有个照应，两人的话前后在群里发了出来，可我颤抖着捏紧了手机，强烈的预感告诉我绝对不能出门。我皱着眉头，顺着猫眼再次往外看了看，依旧安静的可怕。也就在这时，之前说已经报警的503突然找我，你还是303吗？我愣了片刻，突然意识到他可能也跟我一样，开始怀疑杀人狂就藏在了我们几个业主中间。或许现在杀人狂已经杀了不知道哪个业主，此刻正躲在屏幕后面，时刻关注着群里的动态，只要有人说话。就会被他盯上，然后被他杀死。比如 404， 比如我这一层的301、302都可能已经遭了他的毒手。我立马发了条语音过去：“我是 303， 你要相信我。” 503这才消除顾虑。我现在有点慌，我刚才报警，他们可能还得有半个小时才能到，所以我想着联系一下你们几个业主，确定一下你们是不是还是本人。那你联系过501吗？我不知道，我没加上他，我在群里艾特一下。501在我印象里是一个有些消瘦的中年人，不喜欢说话。他还有一个儿子，智力有些不太正常。我一直觉得501不正常，其实根本就没有什么杀人狂。501是在骗我们。他知道我报警后就不说话了，他怕警察真的来了追究他。我即将再次陷入混乱中时，突然想到了什么。我坚定地告诉他，不可能，一定有杀人狂，有人被杀了。503没回应我，我再次道，外面就在三楼的楼道，有很多血渍，很多。没过一会儿， 5 0 3才慢吞吞的回复：“你怎么知道外面是血？楼道灯那么暗，有没有可能是你看错了？”我愣了一下，顺着猫眼往外看去，这是血吗？我正想打字， 5 0 3发了条信息：“要不你出去看看，到底是不是血？如果是血，你一开门就能闻到，把门开一条缝就行。”他一连发了好几条消息，更是让我不寒而栗。此时小群里的声音也开始不断响起：“你怎么还不出来？快出来啊！”我的大脑一片混乱，不知该如何是好。301302503， 不是叫我过去，就是叫我开门出去看看。他们都在引导着我出门，外面到底怎么了？到底谁才是杀人狂？别出去，门外有杀人狂。我想起这一切诡异事情的发生，都是因为501在业主群内发了一句话。5 0 1他是不是肯定知道些什么？我给501接连发过去两条消息，你肯定知道什么，对不对？这些事是不是跟你有关？等待的过程漫长且煎熬，我猜测501一直都在注意着群里的动向。我等不及了，再次发了消息过去，这到底是怎么回事？没多久， 5 0 1轻飘飘地发过来一张照片，我急忙将其打开，可映入眼中的景象让我的脑子几乎都要炸开。昏暗的灯光下，在陈旧的椅子上，仰面朝上坐着一个人，这个销售佝偻的人正是501。501竟然死了，那发消息的又是谁？不要待在家里，你快跑，再不走，下一个就轮到你了。501给我发的消息，又是让我出去，我大脑几乎崩溃。5 0 1是不是也在骗我？我现在完全不敢相信任何人，甚至不确定到底有没有人报警。我自己打了一遍报警电话，警局的电话很快接通。我将这里的事情跟警官说了以后，接线员说他们在15分钟前就接到了一个年轻女孩的报警电话，已经出警了。女孩，我们这楼里一共没几个女生。小杨姐和我楼上的403的妻子声音听起来也不是很年轻，那就是202了。我突然想到，之前501发了消息说，下一个就轮到 202， 那他现在是不是也可能遇到了危险？我刚拿起手机，想提醒一下 202， 不要信任何人。楼栋群里突然有消息弹了出来，又是一张照片，依旧是昏暗的灯光。202的女孩子躺在椅子上，而她的身上也沾满了血迹，她也死了。杀人狂杀死了她，用她的手机拍了照片，然后发到了群里。群中已经没人说话了，不知道是害怕了，还是已经没有活人了。想到这，我咽了口口水。如果是没有活人了，那他的下一个目标就是一直没有出门的我了。我知道待在屋里只能保证暂时的安全。我们这栋楼的门并不牢固，如果杀人狂想要破门的话，也不是那么麻烦。不知道能不能撑到警察的到来。我也没想多久，因为外面突然响起了脚步声，在我的门口戛然而止。也就在这时，我的门把手诡异的转动了一下，门把手疯狂的扭动，有人要进来。
，随即手机里不断有消息弹了出来。现在就只剩下你了，快出来呀、啊！开门，开门，我知道你在里面，你等会再出去，再等一会儿，找准机会，一定要逃，不然他会杀了你。哪怕我此刻害怕到了极致，但还是忍不住内心吐槽了一句：他妈的！到底有几个杀人狂？短暂的沉寂过后，一声爆响，本来就不结实的防盗门被砸的木屑都掉了下来。防盗门被狠狠的劈开了一道口子，一把斧头卡在门里，斧头晃动了几下，外面的人把斧头抽了出去，一双血红骇人的眼睛贴在破开的门洞上。我看到你了，<笑>我几乎是瞬间抓紧了手里的刀。疯狂地向着他狠狠地刺了过去，刀卡在了门上。眼看他又要举起斧子，突然外面响起了一声尖锐的叫声，随后就是往楼上逃跑的声音。眼前的人消失在我的视线里。趁着这个机会，我赶紧打开门跑了出去。三楼全是血迹，门口是三零一和小杨姐家两口子的尸体。刚跑到二楼，二零二家门也大敞着，门口也全是血。我不敢再多看，一直往楼下冲刺着。死了，都死了！我手脚发颤，后面的脚步声告诉我，我必须要赶紧跑。他已经反应过来了，进了进了，离门口还有一点距离。突然，一只手死死拽住了我的头发，将我狠狠撞向了墙上。我眼前一阵发黑，我看着他高高举起了斧头，还是逃不掉吗？一道瘦小的人影撞开了他，和他扭打在了一起。我浑身都疼，看到自己浑身都是血，才意识到原来刚刚自己被抓到的时候已经被砍了一刀。我的眼前阵阵发晕，最终昏了过去。三天后。我睁开眼就躺在医院里，我见到了陈警官，这才了解到了前因后果。我们那栋楼只剩下我一个幸存者了。事情最开始是501智力缺陷的儿子偷偷拿了他爸的手机发了一条恶作剧的消息，只不过他没想到我们这栋楼真的藏了一个杀人犯，那人正是503。他看到501的消息后，以为他自己杀人犯的身份藏不住了，于是先下了手，趁着501刚开门的瞬间，就先把他杀了。501的儿子拿着手机吓得躲了起来，才幸免于难。后来， 503以各种理由让各家住户的人出门，再悄无声息的干掉了。最后出现在楼道的，就我的那个黑影，正是501家的儿子。在警方赶来后，击毙了杀人犯，而501家的儿子也因为伤势过重没救回来。最近，我总是怀疑家里多了一个人。最开始不对劲，是那天我半夜熟睡时，突然闻到一丝丝难闻的气息，忽远忽近，这味道就像是从一堆腐烂的垃圾桶中散发出来的。令人难以忍受，耳边也突然传来哒哒的声音，一会儿在左边，一会儿在右边。我不甚清醒的神志在这难闻的气味和不断的声音中逐渐复苏，但是我不敢睁眼，一股凉气不由自主的从心底溢出，身上不可控制的开始冒出冷汗，身体也止不住的颤抖着，因为我意识到我的床边有人在不停的徘徊。似乎在寻找着什么，在这极度的恐惧和不安下，我竟不知为何又睡了过去。睁眼的时候已经天亮了，仿佛昨夜都是一场梦境，但那感觉太真实了。直到我发现家里的苹果无缘无故的多了一个缺口，就像是被人咬过一样。可我记得我晚上并没有吃水果，不管是疑神疑鬼，还是出于安全考虑，我还是在家里装了个摄像头。这天和往常一样，我很投入的玩着游戏。然而，我突然被一条手机推送打断，是监控的提示消息，识别到人列，有人正在移动。一瞬间，我如坠冰窖，从头冷到脚，因为我甚至听到了外面传来哒哒哒的脚步声。我颤抖地点开了客厅的实时监控，由于关了灯的缘故，监控上呈现出黑白的影像，模糊不清。然而，那红色的线框就框在客厅的茶几边，有一团黑乎乎的东西正歪着脑袋对着摄像头，那个身形很是奇怪，竟然和沙发一样高。我吓得抱紧了被子。心里凉飕飕的，我不确定那个东西到底是什么，只能抑制住内心的恐惧，大着胆子小心翼翼地走到了门边，把门悄悄地锁了起来。我甚至都能听到它的喘息声。我以最快的速度发短信报了警，心里祈祷着他们能够快点到。我死死盯着手机上的屏幕，只见那个人影正缓缓地向我的卧室走来。我捂紧嘴巴，不敢发出任何声音。突然，门上的把手被轻轻地转动着，咯噔咯噔的声音刺激着我的耳朵。他似乎发现我的门推不开。此时，我的心跳也到了极点。你是谁？我报警了，你要干嘛？我努力抑制住内心的恐惧，出声呵斥他。我很明显的感觉到了那个人的慌张，哒哒哒的脚步声，革命般推开了家里的大门，逃了出去。我再次看向监控，确定安全之后，才打开门走到了客厅。不久后，警察便赶了过来，了解了事情原委后，便开始了调查。很快调取了物业的监控，让我辨认。我也终于看清了他的真实样貌，他竟然是个长相丑陋的矮人，脸上有一条如蜈蚣般的红色疤痕。他的鼻梁塌陷，一双小眼睛深陷在脸上。光看着他的长相，我的身上就长了很多鸡皮疙瘩，并且早在几日前，他趁我搬快递的时候，偷偷溜进了我家。从那之后再也没出去过。我竟然和他独处一室这么久。警察根据线索很快抓住了他，但这件事带给我的阴影却很大。我再也不敢一个人租房子住了，我差点被梦游的姐妹杀了。
，现在想起来还心有余悸。几天前的下午，我接到了依依的电话，琪琪，我晚上可以去你那边住吗？能听出他的语气中略带委屈。虽然我们有段时间没联系了，但是我并没有拒绝。于是当天晚上。依依就拖着行李来到我家，看得出她心情比较低落，我就点了她最爱吃的烤串和奶茶，想着安慰一下她。中间了解到她因为和室友有了矛盾，吵了一架，想要在新找到房子之前单独出来住几天，可她似乎不愿意多提及矛盾的内容，我便没多说什么。稍晚些的时候，我就准备洗漱睡觉了。在我洗完澡出来的时候，依依已经在沙发上睡着了。我轻手轻脚的给她盖上毛毯之后，也回房间睡觉去了。后半夜因为口渴，我突然醒了。但怕打扰到依依休息，我并没有开灯，摸索着走出了房间。经过沙发的时候，我愣了一下，发现沙发上只剩下一条毛毯。依依去哪里了？难道上厕所去了？我因为困意缠身，并没有到处去找，拿了瓶水就直接回到了房间。我躺在床上想睡，却没睡着。不知道过了多久，客厅里头一直没有什么动静。奇怪，他怎么还没回来？会不会出啥事儿了？我刚想起身去查看，此时安静又黑暗的房间里传来了一阵奇怪的声音。这种声音听起来好像是啮齿类动物磨牙一样。我放缓呼吸声，环顾四周，突然之间，我注意到在房间的左前方，一个黑漆漆的人影直挺挺地站在角落里，正对着我。我第一时间做出反应，拿起枕头使劲地扔了过去，大喊起来：“谁在那里？”人影躲开了，然而他依旧一言不发。只是接下来令人意想不到的是，人影并没有做出什么多余的动作，他以一种极其僵硬的姿势缓慢地挪出了房间，随后便听到好像有人倒在了沙发上。我紧张地慢慢靠近门口，开灯向外观察，卧室里的灯光照到了沙发上，清晰地映照出依依的脸。刚才那个人影是依依，他是梦游了吗？隔天一早，我询问依依：“依依呀，昨天晚上你起夜了吗？”依依摇了摇头。我继续问：“那你以前梦游吗？”“从来没有。”至少我自己是不知道的。我若有所思，但随后也没有说什么，就出门上班去了。深夜里，我再次醒了，起身轻手轻脚的来到了客厅。依依又不在沙发上，我预先给自己鼓气，随后大声叫喊依依的名字。依依，你在哪？没有人回应。我看了一眼厨房和卫生间，还有卧室，都没有人。难道出门了？这么晚别出什么事吧。我立马拿出手机给依依拨了通电话过去，在静谧的深夜，我清楚地听到了一阵手机震动声。不过这一阵震动声在响了几声之后戛然而止，我的目光死死地盯在衣柜上，因为我清楚地听到刚才那一阵震动的声音就来自那里。我走到衣柜边，朝着并没有关严实的柜门里望了过去，依依瞪大了双眼，正在衣柜里面静静地坐着。一瞬间，我汗毛竖起，依依，你怎么在这里呀、啊？但是他依旧没有什么动静。激动的我立马上把衣柜拉开，你在里面干什么呀？我使出全身的劲把他拉了出来，依依被摔在了地上，跟随他一起掉落的还有一把水果刀。还没等到我回过神，他便迅速冲出了卧室。我缓了好一会儿，反锁好房门。凌晨三点，我翻来覆去就是睡不着，枕头下面放着刚才依依掉落在地面上的那把水果刀。尽管我认为依依是梦游，但是我依旧后怕，所以我拿起了手机，给依依之前的室友发条信息：睡了吗？正准备睡，什么事？你和依依因为什么事情闹掰的？小婷犹豫了一会儿才回复：“你问这个干什么？是不是依依和你在一起？我觉得她有点奇怪，你小心点。那女人有病，她半夜想对我动刀，如果不是我反应快就出事了。你最好别和她往来，她太恐怖了。”当天晚上我一夜未眠，直到天亮，我就找了个借口让依依搬了出去。后来我就和他便慢慢的断了联系，直到最后我也没弄清楚那两天晚上他到底是在梦游还是清醒着的。如果你看到电梯和楼道里贴这种喜字，你会有什么想法？是不是潜意识觉得哪户人家要结婚了？如果你真这么想的话，那你很可能要遇到危险了。回想我前两天的遭遇，现在还是心有余悸。那天晚上大概十一点多。我刚洗完澡，准备舒舒服服的睡觉，家里的门突然被敲响，门外响起一个粗糙的声音：“你好，我是住在楼下的，我家孩子刚结婚，我来给邻居们送喜糖来。因为这几天电梯里贴了很多喜字，我也就压根没多想。可听着声音，门外是个男的，我又刚好洗完澡，实在是不方便。谢谢你，你挂门上吧，我明天起来就去你们家道喜。”随后，男人说道：“我们这里有习俗的，喜糖必须要当面给的。小姑娘，你是自己住吗？”我带了好几份呢。对呀，我自己一个人，我刚洗完澡，不方便开门，你挂门上就好了。语气中能听得出来，门外的人特别热情。要不是我觉得在穿衣服麻烦什么的，我就直接开门了。我们就这么推脱了一会儿，正巧同事给我来了电话，门外的人可能见我开门的机会非常渺茫。
，索性就走了。第二天起来，看到门上挂的喜糖，我就寻思着得给人当面道个喜，顺着喜糖上给的房号，我敲了那户人的家门，但是敲了半天没人应答。问了旁边的邻居，发现这家根本没有人住。随后我便问了物业，物业说公寓里近期根本没有结婚的，那这送喜糖人是哪来的？而且他怎么开楼下的门进来的？如果我当时真的开了门，这后果真的不敢想，所以大家一定要注意，犯罪的手法一直在升级，多一些考虑，对自身安全的保障就更能多一份安心。小夏，快来救我！独自在寝室睡觉的我被一通电话吵醒，怎么了？你不是跟男友约会去了吗？别开玩笑了，来电的是我寝室的闺蜜小袁。说罢，我就挂断了电话，准备继续睡觉。可这时忽然有人敲起了宿舍门，顿时我被吓得一激灵，不耐烦的下床。谁呀、啊？大半夜的。是我呀，小袁，我有点迟疑。刚刚小袁不是还给我打电话，让我去救他吗？走到门口，透过门缝，我发现门外的人确实是小袁，就打开门让他进来了。随后我一脸怨气地说：“你这大半夜的搞啥恶作剧呢？下次这样我真生气了。”我本以为小袁会跟我解释点什么，但他好似没听到一样，转头就栽倒了床上。小袁，你咋啦？跟男朋友吵架了？突然，我的手机震动起来，是小袁发来的短信。那个游戏是真的，我回不去了，我男朋友也不见了，我现在躲在教学楼十楼的卫生间里。小夏，快来救我！看完短信，我瞬间打了个冷战。短信里，小袁说他在教学楼卫生间。那此刻躺在床上的是谁？我转头看向床上的小袁，他现在整个人蜷缩在被窝里，根本看不到脸，而且一动不动，很是诡异。我越想越害怕，往旁边退了两步。为了验证哪个是真的小袁，我决定拨通小袁的电话。只听到电话那头语气很焦急：“小夏，这次真的不是开玩笑，我没骗你，我躲在厕所里，不信我给你拍照看下。”没过一会儿，我收到了小袁的照片。照片里的小袁确实在厕所里，并且眼神惊恐无助。我咽了口口水，直到这时，我才确定了这不是恶作剧。相对于床上躺着的小袁，我更加相信电话里的才是真的小袁。于是我轻手轻脚地往门口走去。正当我准备开门时，身后突然传来一个诡异的声音：“你要去哪？”我惊恐地回过头，只见床上的那个小袁不知什么时候已经站了起来，面带诡异的笑，一步一步地朝我走来。顿时我吓得惊慌失措，眼看他逐渐向我逼近，终于我猛地一下将门拽开。逃出来后，我迅速藏在了楼梯的拐角，惶恐地往后张望。结果等了一会儿，也没见到那个假的小袁出来。我没敢再回寝室。为了搞明白这件事，我决定先去教学楼找到真正的小袁。按照短信里的内容，我来到了教学楼十楼的卫生间。刚走进去，就看到窗口处有一个黑色的身影。我朝他喊了好几声，都没见他回话。我硬着头皮上前拍了他一下。回头一看，才发现是保洁阿姨。哎呀妈，你这小姑娘吓死我了！大半夜的不睡觉，瞎溜达啥？看不见我正戴着耳机听歌吗？阿姨，你有没有看到刚刚有人在这里？哪来的人？我自己在这待了好久了，我半信半疑地检查了一下每个坑位，发现里面确实都没有人，顿时我就纳闷了，难不成他躲到男厕所了？迫于心切，我直接钻进了男厕所，但很奇怪的是，男厕所也没有小袁的身影。无奈下，我走出厕所，给小袁打了电话过去。小袁，我现在就在教学楼十楼卫生间，我怎么没找到你？不会呀、啊，我就在厕所，我刚刚还听见你在外面喊我呢，我没喊你呀、啊。怎么可能？你没喊我，怎么外面那个喊我的人声音跟你一模一样？听到这，我瞬间毛骨悚然。难不成他看到的那个是假的我？就像我刚刚在寝室看到的他一样。就在这时，小袁的电话突然挂断了。瞬间，我想起来了，难道这诡异的一切都是那个游戏引起的？这个诡异的游戏要从几天前说起。那天，小袁邀请我和她男友一起去玩一个电梯游戏，我不想做他俩的电灯泡，索性放弃了去玩的念头，所以只有他俩去玩了这个游戏。我万万没想到的是，这个游戏竟然是真的。我慌忙搜索了下这个电梯游戏，结果真的被他的危险性吓到了。游戏规则大致是：首先找一栋至少十层的电梯楼，然后按照四楼、六楼、二楼、十楼、五楼的顺序乘坐电梯。当电梯到达五楼时，会进来一个女人，但切记千万不要看她脸，也不要和她说话，更不要跑出电梯，否则后果很危险。然后在这时按下一楼按钮，但这时电梯却不会下降，而是会直接升到十楼。等电梯门一打开，就赶紧跑出去。此时的女人会问你去哪，千万不要回头，不要理她，立刻走出电梯，这样就会顺利进入异世界。如果想回到原来的世界，就需要重复操作一遍来时的步骤。当最后按下一楼按钮时，如果电梯正常下降，就说明正在返回原来的世界。看完游戏规则，我瞬间明白了之前为什么在厕所看不到小圆。但事已至此，作为好闺蜜的我，现在最需要做的就是去异世界把小圆救回来。随后，我一个人来到了教学楼。漆黑的一楼电梯口，我又一次从噩梦中惊醒，满头大汗，眼中全是惊恐的神色。你到底要缠我到什么时候？我有些崩溃的自言自语。此刻的我脸色苍白，长期的睡眠不好，黑眼圈更是严重。随后我有些颤抖的站起来，一步一步的向浴室走去。我决定先洗一个澡，清醒一下。根据以往的经验，我知道自己短时间是没法再睡得着了。三年了，整整毕业三年了，我还是时不时重复的做这样一个恐怖的梦。在梦中，我一个人在宿舍里看着电脑，突
，我的手好像不受自己控制一样。虽然我不想打开这个莫名其妙的链接，可是手指却不受控制的点开了它。随即，链接里的视频内容展现在我的眼前。视频里也是一个人在宿舍里，只不过他是在做复习，正在笔记本上写着什么。在他写满一页纸，翻来下一页的时候，突然整个人僵住了，眼中露出了几分惊恐的神色。只见这一页原本空白的纸上面，突然出现了一行字：“他来了。”他呼吸骤然急促起来，有些慌乱地回头四处打量这宿舍里的一切。走到宿舍门前，打开门，宿舍的走廊里空无一人。走廊的两端因为没有灯，就如两个空洞的黑洞，里面好像随时会走出什么恐怖的东西。他连忙关上门，反锁上。他又走回自己的座位，刚坐下，他瞳孔一缩，就好像见到了什么不可思议的东西一样，整个人腾一下站了起来。只见那页纸上又多了一行字：“听说鬼不会弯腰，千万别让他找到你。”他瞬间慌了，额头上的冷汗如水一般涌出。正在他六神无主之下，宿舍的门突然之间被敲响了，咚咚咚，他如同一只木鸡一般僵直的站着，根本不敢去开门，并且自言自语：“不可能。”宿舍里的人都回去了，就我一个人在，不可能是我认识的人。估计是没见宿舍里面有人回应，可是灯还是开着的，敲门声越来越大，到最后变成了猛烈的拍门声，砰砰砰，声音越来越大，宿舍的门窗都被震动起来，好像下一个这扇门就会被暴力打开一样。他更加慌乱了，在宿舍的四周不断的打量着，好找到一个可以藏身的地方。被窝、柜子里、洗手间。一个个角落都被他一一否定，拍门声戛然而止，停顿了几秒钟，哗，一声巨响，门被一股巨力破开，宿舍里又恢复了死一般的寂静。过了一会儿，响起了脚步声，但是这个声音很诡异，只有一只脚很用力地踩在地上，另外一只脚在拖行一样。随后，宿舍里响起了被子被翻动的声音，柜门被打开的声音，一张床位一张床位的搜索过去。躲在床底下的他，看到了一只穿着高跟鞋的脚从床头的位置冒了出来，而后又是一只满是鲜血的脚在后面拖行着。后面那只脚脖子以一个诡异的角度折断在地上拖行。床底下的他被吓得一激灵，死死地捂住自己的嘴巴，眼睛里的眼泪如瀑布一样横流。随后就是自己的床位上被子被翻开的声音，柜门被打开的声音。他眼前的脚步又一步一步向宿舍后面的洗手间走去。哼、嗯。洗手间的门被一下打开，然后宿舍进入了寂静当中。他只能听到自己的心脏不停跳动，那个脚步开始转身，一步一步向宿舍门外走去。咚咚咚，随着诡异的脚步声慢慢走远，声音从宿舍慢慢到了门口，停顿了一会儿，再慢慢走远，消失在走廊里。他才长长的舒了一口气，并擦了擦脸上的汗水和眼泪。呼，嘿嘿嘿，一个诡异笑声突然在他耳边响起，床底下的床单被一下掀起，一张诡异的脸猛跑出现在他眼前。一声惨叫在宿舍里面响起，宿舍里的灯也在同时熄灭。视频里面出现一个字幕：“鬼不会弯腰，但是鬼会倒立。”这个梦魇一直在我的梦境里面重复，而那张鬼脸正是发给我视频链接的于小神。不要你不要过来！每当我看清那女鬼的脸是于小神后，都会在这一刻惊喜。那真实的感觉仿佛那个躲在床底下的女孩就是我。三年以来总是重复的这个诡异的梦魇，简直折磨的我不行。于小神其实并不叫这个名字，她本名叫做于小青，只不过她平时神神叨叨的。宿舍的人就都叫他于小神这个魂名罢了。他除了喜欢喂养一只青色的小蛇作为宠物外，最诡异的是他还偶尔在半夜突然坐起来，说些莫名其妙的话。原先我只以为这是他有梦游的毛病而已。直到有一次，我夜里团在被窝里拿着手机看麻吉先生的视频，很晚都没睡，突然见他坐起来，好像在跟人对话。你问我什么？我不知道，不过我觉得你可以试一试，反正你也就这几天了，毕竟五楼也不低了。这一次我很清楚的听到了他的对话，可是我当时并不知道什么意思。直到三天后的凌晨两点，我们学校突然出了大事，住在我们这一栋五楼的一个女生半夜从楼上一跃而下，当场身亡。这个女生跳楼的时候很诡异，全程没有发出一点叫声。这几天整个宿舍楼的同学都很害怕，直到我一个同乡住在跳楼的那个女生隔壁，她无意间跟我说，那个女生跳楼前的几个晚上，经常站在宿舍门前的走廊上，看着楼下一动不动。有人问她怎么了，她总是用。一副平静无比的语气问别人：“你说从五楼跳下去之后会怎么样？”这语气中还带着一点点好奇，让听到这句话的人毛骨悚然。不管听到这句话的人有没有回答他，他都会自言自语地说一句：“有人跟我说了，他让我试一试。”据说他走出宿舍跳楼之前，被同宿舍的一个女孩看到了，还问他：“这么晚了，你出去干嘛？”这个女生回头笑了笑：“没什么。”我出去跟一个朋友聊聊天，听到这句话，我顿时感觉背脊一阵发凉，头皮好像有无数只虫子在爬，因为这让我想到了于小神那天晚上的梦话。难道？是他在跟这个跳楼的女生在对话。从此之后，我就有些害怕于小神了。哪怕宿舍里其他同学都因为于小神的神神叨叨，或多或少的都在排挤他，我一直都对他客客气气的，从来不敢得罪他。那个跳楼的女同学穿的是一双红色的高跟鞋。最后学校和官方的调查结果是，那个女同学因为跟男朋友谈恋爱，她家里人极力反对，还非要她回去和别人结婚，并且因为这个矛盾，家里人也不供应她读书了。她也要求跟那个男朋友私奔，可是她男朋友拒绝了她。他因为受不了家庭的压力，又想到自己想托付终身的人也不支持他，一时想不开就跳楼自杀了。我没有见过那个女生的死状，可是我总是不自觉地
想，她就是出现在我梦里面的那个穿着红色高跟鞋的女鬼。至于云小神，毕业之后就再也没出现在我的生活轨迹当中。当然，我们同宿舍的其他几个人也在这三年中陆陆续续的出事，他们的结局都不怎么好。我只是不断的做着这个恐怖的梦，结局或许已经算是不错了。只不过这个梦的结尾一直在改变。要知道，这个梦一开始的时候，视频里面的他，或者说是我，是没有被这个女鬼找到的。一次次的都结束在女鬼们消失在走廊的恐怖走路上，我会被一股莫名的窒息感憋醒。我一直想不明白，这个梦魇为什么会一直缠绕着我。那现在梦里的我被找到了，究竟会发生什么呢？半夜。一个男人在洗手盆前不停地刷着衣服上的领口，一块血色的污渍，任凭他怎么洗刷都洗不干净。他的眼泪不要钱似的从眼角飙出，嘴里还在不停地念叨着：“为什么？为什么洗不干净？马上他就要来了。”声音因为害怕，就像从喉咙间挤出来一样，扭曲而嘶哑。吱呀，反锁着的房门在这一刻悄悄地打开了，一张苍白而清秀的脸从门后闪现一下，嘴巴夸张地笑着，好像遇见了什么特别开心的事情一样。房间里响起高跟鞋走路的声音，片刻之后，不。一声惨叫从这个男人的房间响起，房间的灯在他发出惨叫声后突然关闭。砰！重物落地的声音，突如其来的恐怖声响，吓醒了很多正在深睡的人。时间回到三天前的凌晨，男人正从地下车库停好车，带着一脸满足的笑意，就像偷到鱼的猫一样。显然，昨天晚上他得到了什么满足。嘿，晚上那个妞真有滋味，想不到还是我大学同届的同学。凌晨的地下车库很是昏暗，只有几盏幽暗的灯光远远的亮着，整个环境拥有几分阴森的味道。男人显然早已习惯了这个时候出现在地下车库，因此他根本毫不在意，而是低着头哼着小曲，一步一步向电梯口走去。突然间，他背后响起了一阵女生的笑声，男人脸上的神色猛然一惊，马上回头看向身后，什么都没有。男人脸上的笑意没有了，他很清楚自己根本没有听错，他将藏在脖子领口里面的观音像掏了出来，嘴里不停地念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，一边快步向电梯间走去。显然他的运气不错，电梯这时候正好停在一楼。叮，电梯门开了，现在已经是凌晨两点，所以电梯里面自然没有人。男人立刻走进电梯，不停地按着关门键。正当电梯门还有一个拳头大小的缝隙时，一个如同发现了什么好玩的东西一样，充满着灵异的笑声猛然响起。原本满是惊惧之色、低着头的男人，猛然间趸头，顿时吓得他一个趔趄，差点瘫坐在电梯里面。只见即将关闭的电梯门的缝隙里面出现了一个眼睛，正死死地盯着电梯里面的他。是他，男人脸上的汗一下冒了出来，不停地按着关门键。电梯门好在没有打开，开始向上运行。滋，一个怪异而恐怖的声音在电梯外面响起，好像有人在用指甲在光滑的电梯门上用力的滑动一样。电梯很快到了一楼，男人就逃命似的从电梯里面冲了出来。哎呦！他不小心被一个女人撞了个满怀，女人的双手因为惊吓直接抓住男人的领口，把他也拉倒在地。这个时候可不是享受艳福的时候，他忙不迭说着对不起，很快就站了起来。被他撞倒的女人没说什么，只是低着头向另外一扇向下的电梯门走去。男人有些呆呆的看着这个什么话也不说的女人，直到电梯关门前，这个女人突然抬头，露出一副长期睡眠不足、一脸憔悴的脸，笑着说：“三天内你能洗干净你的衣服，他就不会再来找你。”男人这才发现，他穿的衬衣领口上不知道什么时候沾满了血迹。最要命的是。他带了三年多的玉观音也不见了，他正要走向女人坐的电梯追进去，下一秒他立刻僵住了。这个女人的身后突然出现了一个穿着高跟鞋、长得一脸清秀的女生，正对着他笑。已经快咽气的男人躺在地上，眼中满是不甘与恐惧，背后的鲜血如同他影子一样冒出。他的一只脚以一个诡异的角度折断着，而我则站在这栋楼的一楼门前，还是一副没睡醒的样子，笑了笑，转身向小区外面走去。现在我已经知道于小神和这个女生为什么缠着我了，而我也突然之间认出了这个男人是谁。他就是三年前那个跳楼女生的男朋友。我慢慢的走在偏僻的道路上，手上扯着吊坠绳子的一端，正摇晃着的玉观音，路灯的光晕照在我身上，荡漾出我身后的三个影子。你以后洗澡注意点，把门窗都关好。我刚从浴室出来，正用毛巾擦头发，就收到了同事发过来的消息，以及一张照片，什么玩意儿，没头没尾的，什么意思？对方很快就回复了，只有一句话：“你们那层楼有变态。”我更疑惑了，这才点开那张图片，仔细看了一遍，放大了两倍之后，才分辨出图片里那是个人扒在我宿舍的浴室窗户上，果真有变态。这谁拍的？什么时候？两条消息发出去，石沉大海。我没了耐心，索性一个电话拨过去，同事很快接起来，但却压着嗓子说话：“喂，我宿舍有人，没看见你的消息。”我开门见山：“你那照片哪来的？那个呀，别人发给我的。就刚才，我认出是你那屋，想着提醒你一声，你没事吧？”能有什么事？老子一个男的也是。同事沉默了一会，才接着说：“不过我是真没想到，这年头连男的都不安全了，你要小心啊！”电话挂断，我又把那张照片看了好几遍。虽然画质渣，但依旧能看出是一个男人，就站在阳台边缘，探头往浴室窗户里看，可不就是在偷窥？南方到了晚上，天气依旧闷热，所以我洗完澡只穿了条短裤，但现在却觉得一阵恶寒。这都什么事？
，哪个狗日的敢扒人窗户？别叫老子抓住！我把图片放大，可拍的实在模糊，又是个背影，根本分辨不出画面里的人是谁。除了一肚子火气之外，什么也没发现。我随手找了件短袖套上，完事还是觉得不舒服，又翻出一条长裤换了，烦躁的往床上一躺，脑子里还是绕不开这件事，只能打开手机看球赛。本想转移注意力，却忽然想起一件事：我半个月前才入职，当时因为宿舍分配出问题，还住了三天酒店，是物业管理那头出的错，把二零六和六零二的钥匙弄混了。原本该住在二楼的女同事错拿了我的钥匙，那姑娘比我早到一周，叫王希，她拿了钥匙之后问都没问，发现二楼二零六房门打不开。就直接循着钥匙上的编号，提着行李上了六楼，还是等我到公司入职去找物业，这才知道闹了乌龙。可公司那边的登记不好更改，水电费结算都跟工资卡绑着，重新修改太麻烦，最好我俩之间调换。我看他一个人不方便，就主动帮他搬家，从六楼换到二楼，一来二去也熟了起来。那么问题来了，有没有可能我俩换了房间，可那个偷窥的人却不知道？他跟往常一样听到水声，过来扒浴室窗户，却没想到里面换了人。毕竟看他熟络的姿势，恐怕也不是第一次。我越想越觉得有可能，腾地一下从床上坐了起来，真是个人渣。没想到公司宿舍还住着这种人。我拿起手机，本打算把这件事告诉王希，可转念想想又怕吓到他，不知道该怎么说。正纠结着，电话响了，我看到来电提示，却是一愣，是王希打来的。他难道知道了什么？我犹豫着接起电话，喂。对面的人立刻出声：“李平，我也不想麻烦你，但你能不能过来一趟？刚刚有人在敲我的门，特别大声，我不敢开门。”他声音发抖，带了哭腔。我皱眉，立刻联想了到那个动作猥琐的偷窥男。你别开门，就在房间里等着。我这就下楼，也来不及换衣服，踩着拖鞋就出了门，用最快的速度往二楼跑。声控灯亮了一路，可拐进二楼楼道之后，却发现根本没人。二零六门口也空空如也，难道是走了？我怕敲门声吓到王希，索性打电话叫他开门。喂，他压着嗓子跟我说话，小心翼翼。我放缓语气，安抚道。我在你们外了，没有人，你别担心。估计是谁走错了。可我话还没说完，低头却发现地上有东西，像是一张纸，被顺着门缝塞进屋里头，只有边角路在外面。我预感不好，没继续说下去。你先开门，好，我过来了。电话挂断之后，二零六的门从里面被推开。王希穿着睡衣，头发胡乱披着，眼眶发红，模样有些狼狈。看样他是睡着之后被吵醒的，估计吓得不轻。他没敢走出门，畏缩的往楼道两边看，发现确实没人之后，这才松了口气。哑着嗓子，谢谢啊，麻烦你了。我摇头，表示不客气，蹲下身把地上的东西捡了起来，是一张被折起来的白纸。他看到之后也一愣，这是什么？不是你的？他摇头，不是，是不是风吹进来的？这几天风大，我没说话，低头展开了手上的纸条，发现最里边那一面歪歪扭扭的写着一行字：妹妹，搬家了呀。我面上一沉，这还真不是风吹的。王希好奇纸上写了什么，要接过去看。我赶紧把纸条揉成一团，避开他的动作。他半夜被人敲门，已经吓得够呛。要是再看到纸条上的内容，恐怕更难接受。没什么，小广告。他狐疑的打量我，明显不信。宿舍楼道里会有小广告，你是不是在骗我？我不擅长撒谎，索性转移话题。不管怎么说，你这房间不太安全。今晚要不先跟其他女同事挤挤。他盯着我，半天才说话。李平，你别瞒着我，知道是怎么回事，我心里才有底。才能有所防范，否则更容易胡思乱想。我一时语塞，但他说的对，作为当事人，他有权知道情况。我叹了口气，把纸条递到他手里，还有我洗完澡之后收到的那张照片，也找出来给他看。我也不是故意瞒着你，主要是怕你被吓到。浴室、爬窗、威胁信，这些线索足以勾勒出一个躲在暗处偷窥的猥琐形象。他翻完聊天记录，把手机还给我，哑着嗓子说：“能不能麻烦你把这些内容转发给我一份？可以是可以，不过你要怎么做？当然是抓到他。这个这个人敢这样，肯定不是第一次做这种事，不能就这么。”就这么放着，因为颤抖。他说话都磕磕巴巴的，但我听懂了。六楼不算高层，但也在半空，一旦摔下去，就算不死也会残废。在没有任何保护措施的情况下，这人就敢冒着这样的风险扒窗偷窥，说明他的猥琐变态已经到了不要命的程度。王希死死攥着那张纸条，苍白的脸上没有一点血色。我叹了口气，劝说：“你先别怕，肯定能抓到那个人，别太担心。”可这不是废话吗？发生这种事，他一个女孩怎么能不怕？我收了声，盯着照片里那个猥琐的背影，攒了满肚子脏话。电话忽然响了。如果半夜家里客厅闯入了一个奇怪的女人，被她发现就会被杀死。你和隔壁的外婆要怎么才能活下去？我猛地睁开眼，再一次回到了凌晨三点。客厅熟悉的语音提示响起，人脸解锁失败。没错，这已经是第四次循环了。回想起王婷的女儿是我们附近中学的学生，一个乖巧的小姑娘，之前在学校总被欺负，但知道王婷非常辛苦，懂事的她从来没和妈妈讲过。结果再有一次被同学欺负后想不开跳楼了，欺负她的人家里都有钱有势，这件事被压了下来。我记得当时报道上写的是，由于母亲疏忽对女儿的心理辅导，导致女儿得了抑郁症，跳楼自杀。小可跳楼的报道是经我手发表的。王琴不知道从哪里找到我的电话，曾多次打电话给我，希望我能帮他女儿把事实报道出来。他要让全社会都知道小可真实的死因，他想罪人受到应有的惩罚。我走到门边，轻轻拔下了钥匙。这一次，我动作缓慢无比，没有发出声音。王琴还在看手机，他没有发现我。我轻手轻脚的来到了外婆的房间，锁上房门。
我会让所有人知道小可的真实死因，让那些伤害过他的人都得到应有的惩罚。”我颤抖着说道。王琴似乎愣在了原地，眼泪从他眼中流出。我只想要一个事实，一个真相。可那些害了他的人，换了个学校，依旧过着潇洒的生活。而你明明知道真相，却为那些人隐瞒，你和那些人有什么区别？我要杀了你们，让你们也尝一尝亲人死去的滋味。我的身体猛地一颤，我没想到我的话反而更加刺激到了王琴。他砸门的动作更快了，我拿着拐杖砸在他要开门的手上，只要再坚持几分钟，警察到了，我和外婆就能安全了。可王琴仿佛完全感觉不到疼痛，他打开了门，我奋力的反抗，我听到了警察破门的声音，但是我们之间的悬殊如此之大。此时，一个瘦小的身躯再次挡在了我的面前。你个坏人，我不允许你伤害我孙女。小右别怕，外婆保护你。我抱着外婆，泪水早已糊满我全脸。从小我与外婆就相依为命，有别的小朋友欺负我，她总会挡在我身前赶走他们。哪怕她换上了老年痴呆，哪怕我现在每天忙没有时间陪她，但每次我回到家，她看到我都是笑眯眯的。小右，你回来了吗？我知道，外婆就算得了老年痴呆，她一直都在努力记得我。哪怕我有时候对她发脾气，她也总是笑眯眯的看着我。警察把王琴制服了，但是我知道我的外婆回不来了。她闭上了眼。身体慢慢变凉，警察把我搀扶了起来，似乎一切都结束了。我看着被制服的王琴，王琴，你想要的报道就在这个手机里。其实当时王琴打电话找到我的时候，小可跳楼的真相已经写好了。可主编的施压，我一个实习记者也左右不了什么。为了我的工作，我选择了沉默。我打开了写好的报道给王琴看，照片上是小可留下最后的一句话：“妈妈，是我对不起你，你为了我这么辛苦，我爱你妈妈，你一定要好好照顾自己。”看着王琴眼神逐渐崩溃，嚎啕大哭，我的心也揪了起来，因为我失去了最疼爱我的外婆。我咬了咬牙，在众人惊讶的眼中，跑向阳。还跳了出去，我再次回到了凌晨三点。我知道我赌对了，这一次我不会再逃避。王琴，那份没发出去的报道就在我的手机里。小可还给你留了一段话。王琴呼吸突然急促了起来。我知道你想为小可报仇，但是小可他也不想你这么做。你再给我一次机会，把手机交给我，我现在就让大家都知道事实的真相。你一定想知道小可最后跟你说了什么吧？我颤颤巍巍从王琴手上拿出手机。小右，你回来了吗？外婆从卧室里出来。外婆，我在跟我朋友聊天，你等会儿再出来好吗？我朝外婆微微一笑，看着外婆点头走进了房间。我转头看向王琴，我能理解你的感受，对不起，之前是我的错，我与外婆也是相依为命，因为我的懦弱，我没有发布这个消息。但是报道我已经写完了，你先看看好吗？我尽量用平和的语气与王琴沟通，打开了那篇报道。我紧盯着王琴看手机时的神情，果然她看到最后那句话，丢下刀崩溃到嚎啕大哭。小可，妈妈的小可，是妈妈没有保护好你啊！我再次拿过手机，把那篇报道发了出去。你放心，很快大家都会知道小可的事情，伤害他的人会付出代价。王琴抬起头，她似乎慢慢平静了下来。我已经去过他们家了。警笛声传来，警察破门而入，王琴就一直低头坐在那里。我看着她被制服了，终于循环结束了。我冲进外婆的房间，看着好好的外婆笑眯眯的看向我：“小右，你忙完了吗？”我紧紧抱住了她，像个孩子一样嚎啕大哭了起来。没想半点，客厅熟悉的语音提示响起：“人脸解锁失败。”